Hi all, today here we are going to discuss about the topic schedules from module 6. What are the schedules? We have one N transaction, T1, T2 up to Tn, we have one N transaction, the schedule is called in that transaction, we have one N transaction, the order is called in that transaction, the schedule is called in that transaction. So, that means that one operation is called in that transaction, one concurrent manner is called in that transaction, that means that one interlude fashion is called in that transaction. Pine, nama kita schedule lalu la operations. Adakah itu suppose yang lebih jari kita T1 dan tu mana transaction ni. Ini T1 tu mana transaction ni read item, write item, mana tu mana dua operation ni. Adakah itu adem read itu, pina write itu mana operation ni. Nama kita T1 tu mana la transaction ni, nama kita schedule lalu create ni. Nama sahaja itu. Ini transaction ni, ada order lalu atau adine operation ni kerjakan. Adakah itu read kali ni, kita mana write ni macam ni. Adakah itu order lalu dengan beradam adine schedule ni undah kan. अदा इधर ट्रांसैक्शन ले इधर आना ऑर्डर अदे ऑर्डर लो वैडम शेड्यूल लोम इंडा वन इन्हें शेड्यूल इन्दे ऑपरेशंस इन्दे ऑर्डरिंग इन्हें टोटल ऑर्डरिंग इन्दे नमले पारे इन्दे रण्ड ऑपरेशंस इन्दे गिल ए दंगे लो ओरे ऑपरेशन ओन्नो ऑकरी इधे करने शेष मात्रा आना नमले मट्टे दो ऑकरी इन्� Ini nama kita schedule, nama kita ada mana sami, nama kita kosong notation sendiri. Adilnya B yang tu parah ini tu for begin of transaction, R and for read of transaction, W for write of transaction, E for end of transaction, and C for commit of transaction and A for about of transaction. Ini orang notation macam tu, mana nama kita schedule sendiri, nama kita ada mana tu. Ini schedule ini, nama kita orang database item, mana tu orang item nama kita denote ya X yang tu parah ni tu letter denote itu tu. Ipo orang X itu parah ni tu orang item first transaction write ni nanti engil, nama lada denote ya W one of X ni. Aku one itu parah ni tu ada ni subscript item yang nama lada note ya. Nama lada example ni kan? I first figure ni kan? Cetelah tu orang transaction tu example ni. Adi nokia tu nama lada schedule create ni nanti engil. First itu lada ni nama lada S A ni parah ni just nama lada schedule of A ni parah ni name kau tu dana. Adi kerana ni selesh nama lada adiam B itu warna dalam nama transaction begin jadi itu. Aduh kerana sesiapa first transaction lenda nak kita read item of X. Apa nama kita ini denote itu R1 of X itu warna ini note itu. Aduh kerana sesiapa X equal to X minus N itu warna ini kau tu. Aduh itu X equal to X minus just statement dan. Aduh nama kita jadi. Nama kita just operations ni matre nama kita note itu. Ini aduh kerana nama kita ada itu ada itu operation nak kita T2 lana nak kita T2 lenda cina itu X itu warna ini terlalu A ura item nama kita read itu. Aduh nama kita read itu nama kita ada denote itu R2 of X itu warna itu nama kita denote itu. Next nama kita ada itu beri nama itu write item of X an. Apa nama kita ada denote itu W1 of X itu warna ini denote itu. Ini adalah W1 of X itu warna ini denote itu. Next itu adalah read item of Y. Adalah nama kita R1 of Y yang warna ini denote itu. Pinnya warna ini adalah dana. Adalah kerana T2 ini nak kena itu write item of X an nak kena itu. Adalah nama kita W2 of X itu denote itu. Dan yang lain kerana selesa E yang warna ini adalah end transaction yang warna ini denote itu. Ingin yang adalah nama kita ini adalah satu schedule itu. Next yang dipakai ini adalah satu operasi schedule ini ada dua operasi konflik operasi mana yang perlu anda pakai. Dua operasi konflik itu orang ini tiga kondisi yang dimiliki. First kondisi adalah they belongs to different transaction. Adakah dua operasi different transaction saya rasa. Dua adalah they access the same item. Dua operasi same item access ini adalah tiga adalah ada yang lebih satu operasi at least one of the operasi is write item of X. Ada yang lebih satu operasi write item ini. Nampak satu example nak. Ia satu example lah. Mungkin nanti S A itu warna itu lagi satu schedule itu. R1 of X um W2 of X itu warna itu lah. Ia dua operasi. Adakah itu R1 of X um W2 of X itu warna itu konflik itu. Indu warna mana? Konflik itu yang ini mohon, nama kita mohonnya warna itu lah. Tiga kondisi itu follow je. Nada satu kondisi matra follow je. Dabar tiga kondisi ni warna. Apa yang dah first warna? They belongs to different transaction. Adakah R1 of X dan W2 of X itu warna itu transaction. Orang first transaction, matte the second transaction. Pini they access the same item X. Adakah random same item itu random X itu warna itu lah item itu yang access ini. Tiga nama yang dah at least one of the operation is a right item of X. Adakah itu? Eh, dengan lima orang operation right item. Adakah itu? Itu tu operation Right an. Apa inginnya mana kerana le, ini dua operation conflict operation sendana parainada. 
ഇനി അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ആർ വൺ ഓഫ് എക്സും ഡബ്ല്യു വൺ ഓഫ് വൈയും കോൺഫ്ലിക്ട് ചെയ്യില്ല ഇവിടെ ആർ വൺ ഓഫ് എക്സും ഡബ്ല്യു വൺ ഓഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് ചെയ്യില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ര നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ദേ ബിലോങ്സ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല രണ്ടും സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെ വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ കണ്ടീഷൻ തെറ്റായി വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൽ വരുന്ന രണ്ടെണ്ണമാണ് റീഡ് റൈറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റും റൈറ്റ് റൈറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റും റീഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഓർഡർ അതായത് റീഡും റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസൾട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് റിസൾട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് റീഡ് റൈറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരും നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഈ ഇതിലിപ്പോൾ ആർ വൺ ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ടു ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ട് ഈ ആർ വൺ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആദ്യം നടക്കുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തതിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രാൻ ഐറ്റത്തിനെ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തു നമ്മളതിൻ്റെ ഓർഡർ മാറ്റിയിട്ട് ഡബ്ല്യു ടു ഓഫ് എക്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആർ വൺ ഓഫ് എക്സ് ആയി അതായത് ആദ്യം എക്സ് എന്ന ഐറ്റത്തിനെ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്തു ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രാൻസ് ഐറ്റത്തിന് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്ത ശേഷം എക്സിനെ റൈറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എക്സിൽ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിന് റീഡ് റീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി മുന്നത്തെ വാല്യൂ ആണ് ഈ ഒരു ഇതിലെന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ അത് ആർ വൺ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് വാല്യൂ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ ആർ വൺ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിലത്തെ ആർ വൺ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റീഡ് റൈറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റൈറ്റ് റൈറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഡബ്ല്യു വൺ ഓഫ് എക്സും ഡബ്ല്യു ടു ഓഫ് എക്സും അതിൽ ഡബ്ല്യു വൺ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ് എന്ന ഐറ്റത്തിന് റൈറ്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് റൈറ്റ് ചെയ്തു അത് ചെയ്യും എൻ്റെ ഓർഡർ മാറ്റിയിട്ട് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആക്കി അതിലെന്താ വ്യത്യാസം വരിക ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക ഫൈനൽ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഇതിലോ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ രണ്ടിലും രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് എക്സിന് വരിക അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റൈറ്റ് റൈറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റീഡ് റീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ല കാരണം എന്താണ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു വാല്യൂ ചേഞ്ച് വരില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വാല്യൂ റീഡിങ് അല്ല അപ്പോൾ റീ റീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ല രണ്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് വരിക റീഡ് റൈറ്റും വരും റൈറ്റ് റൈറ്റും ഇനി ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് വരും ഫോളോ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ ഏതൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടോ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും ഷെഡ്യൂളിൽ വരണം അത് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ ഏത് ഓർഡറിലാണോ ഓപ്പറേഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം ഓർഡറിൽ തന്നെ വേണം ഷെഡ്യൂളിലും വരാൻ അത് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് രണ്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഷെഡ്യൂളിൽ രണ്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ മറ്റേത് നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ക്യാരക്ടറൈസിങ് ഷെഡ്യൂൾസ് ബേസ്ഡ് 
ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെ റൈറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്വൻറ്റി ആക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു വാല്യൂവിന് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഡാഷ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നിട്ട് അത് റീഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ടി ഡാഷിൻ്റെ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ അല്ലേ ടീന് കിട്ടുക ടീക്ക് എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടും ടെൻ മാറ്റിയിട്ട് ട്വൻറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ടീക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ റിക്കവറബിൾ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി ഡാഷാണ് ആദ്യം റൈറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ടി ഡാഷ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമാണ് ടീ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമാണ് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിന് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടി ഡാഷ് റൈറ്റ് ചെയ്തു ടി ഡാഷ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി റീഡ് ചെയ്യാൻ പോണേക്കാട്ടി മുന്നേ ഇടയിൽ വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്യണേക്കാട്ടി മുന്നേ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് വേറൊരാൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എസ് എ ഡാഷിൽ എസ് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് എസ് എ ഡാഷിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐറ്റത്തിന് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്തു പിന്നെ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ സെയിം വാല്യൂവിന് റീഡ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ രണ്ടിനും പഴയ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തു എക്സിനെ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വേറൊരു ഐറ്റത്തിന് റീഡ് ചെയ്തു അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡബ്ല്യു ടു സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സിനെ റൈറ്റ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സി ടു സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇതിലെന്താ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് വന്നാലും നമുക്കിതിൽ പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വാല്യൂ അതായത് ആർ എക്സിൻ്റെ പഴയ വാല്യൂ ഓൾറെഡി എ നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇതിൽ കണ്ടോ ആർ ടു ആ ഫെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ റിക്കവറബിൾ ആണ് ഇത് റീഡ് ചെയ്യാണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ആർ വൺ ഓഫ് എക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡബ്ല്യു വൺ ഓഫ് എക്സ് നടന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ആർ ടു ഓഫ് എക്സ് വന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ എസ് സി നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് സിയിൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിനെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെ അതിനെ റൈറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എന്തായാലും ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക കാരണം റൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ റീഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷന് കിട്ടുക ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷനും എക്സിനെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നോക്കിയേ സി ടു കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു അതായത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അബോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇത് റിക്കവറബിൾ അല്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ സി ടു കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു അതായത് സി ടു എക്സിനെ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്തു റീഡ് ചെയ്തത്
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് എന്താണ് ഈ കാസ്കേഡിങ് റോൾ ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്കേഡിങ് അബോട്ട് അതായത് ഈ ഒരു സംഭവം ശരിക്കും ഒരു ഫിനോമിനാണ് ഇത് റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫിനോമിനാണ് അതായത് അൺകമ്മിറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ തിരിച്ച് അബോർട്ട് ചെയ്ത് പോവാണ് അതായത് അൺകമ്മിറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എൻ അബോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക എസ് ഇ എസ് ഇയിൽ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും നടന്നു നടന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിയും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണേക്കാട്ടി മുന്നേ അബോർട്ട് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അബോർട്ട് ചെയ്തു എ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അബോർട്ട് ചെയ്തു അത് കണ്ടപ്പോൾ അപ്പം തന്നെ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷനും അബോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ കാരണം സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായത് കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അബോർട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷനും അബോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷനും അബോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഒരാൾ അബോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യണം പഴയ ിലോട്ടി അപ്പം തന്നെ മറ്റേളാളും റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യണം ഇതിനാണ് നമ്മൾ കാസ്കേഡിങ് റോൾ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മിറ്റ് നമ്മളുടെ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാസ്കേഡിങ് റോൾ ബാക്ക് അപ്പം എന്താ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും പഴയ വാല്യൂലോട്ട് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കാസ്കേഡ് ലെസ് ടു അവോയ്ഡ് കാസ്കേഡിങ് റോൾ ബാക്ക് കാസ്കേഡിങ് റോൾ ബാക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കാസ്കേഡ് ലെസ് എന്ന് പറയും കാസ്കേഡ് ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോറി ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല ഒരു ഷെഡ്യൂളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമാണ് അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എസ് ഡിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്തത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ ഒരു സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡബ്ല്യു വൺ വന്ന് വൺ കഴിഞ്ഞേക്ക് വരണം എന്നിട്ടാണ് ആർ ടു നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആർ ടു ഓഫ് എക്സ് നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാസ്കേഡ് ലെസ് റോൾ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കം റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാനും പാടുള്ളൂ റീഡ് ചെയ്യാനും പാടുള്ളൂ അതായത് ഒരാൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമാണ് അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ റീഡ് ചെയ്യാനും പാടുള്ളൂ റൈറ്റ് ചെയ്യാനും പാടുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് ടി വൺ എക്സിനെ റൈറ്റ് ചെയ്തു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെന്നിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ആക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് ടി വൺ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ആ വാല്യൂ ഫിക്സ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമാണ് വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ടു വന്നിട്ട് അതിന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിനാണ് റീഡ് ചെയ്യാനും പാടുള്ളൂ റൈറ്റ് ചെയ്യാനും പാടുള്ളൂ ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇത്രയും നമ്മൾ പ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഷെഡ്യൂൾ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ കുറച്ച് ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു പിന്നെ സോറി ടൈപ്സ് അല്ല ഷെഡ്യൂളിനെ എങ്ങനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ